আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ দূরের বং কাছের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোর পথ অনুষ্ঠান আজকের আলোর পথে আমরা কথা বলবো বিজ্ঞান ও ধর্ম সাংঘর্ষিক নাকি সম্পর্ক চমৎকার এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর চৌধুরী মাহমুদ হাসান স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার জি আলহামদুলিল্লাহ স্যার আলোর পথে অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আজকে আমাদের যে বিষয়টি বিজ্ঞান এবং ধর্ম সাংঘর্ষিক নাকি সম্পূরক এই বিষয়ে আপনার কাছে প্রথমে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে বিজ্ঞানটা কি এই বিষয়ে যদি সংক্ষেপে বলেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দর্শক বৃন্দ প্রশ্নটা খুব ভালো কঠিন প্রশ্ন আবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে জি আসলে বিজ্ঞান প্রথমে বুঝতে বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভেরিয়েশনস আছে মিনিংয়ের মধ্যে মূল অর্থ যেটা আমরা বুঝে বিজ্ঞান হচ্ছে সিম্পলি বলে বিশেষ জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এখন পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশ্যাল সায়েন্স অনেক জিনিসকে সায়েন্সে নিয়ে আসছে কিন্তু এইটা রিসেন্ট কনসেপ্টগুলি মূলত বিজ্ঞান যেটা আদিতে যেটা বুঝতো সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স মিনিং হচ্ছে কোনো জিনিস গবেষণা লব্ধ যেটা ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে অ্যাপারেটাস ব্যবহার সেটাই বলতে হবে মূলত বিজ্ঞান কারণ যখন বিজ্ঞানের আদিতে বিজ্ঞান এইভাবে ছিল আর বিজ্ঞানের যদি জেনারেল নলেজ নেওয়া হয়েছে সামথিং হুইচ ইজ ডিসিপ্লিন নলেজ অর বিশেষ নলেজ সেইটা একটা জেনারেল টার্ম ইট ক্যান বি ইউজ ফর এনিথিংস রিলিজিয়ান অ্যাকশেন্স এ সায়েন্স আমরা বলতে রিলিজিয়াস সায়েন্স আমরা বলি পলিটিক্যাল সায়েন্স আমরা বলি সোশ্যাল সায়েন্স ইকোনমিক্স এ সায়েন্স বলতে পারি আমরা সো মেনি সাবজেক্ট আমরা সায়েন্স জানতে পারি কিন্তু আসল যে বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞান হচ্ছে যেটা যেই নলেজটা মানুষ গবেষণা এবং সেই গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাপারেটাস ল্যাবরেটরি ব্যবহার করেছে সেইটাকে বলা হয় আসল বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম বিজ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়ে আমি বলি তারপর হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের রিলেশনশিপ কি এখানে বলতে গেলে আবার ধর্ম বলতে বুঝতে হবে ধর্মের তো আমার ডেফিনেশন দেওয়া ডিফিকাল্ট ইন দ্য সেন্স আমি ধর্ম বলতে ইসলামকে নিয়ে আসবো আর যদি আমি ধর্ম বলি ইন জেনারেল টার্ম সে ধর্ম বলতে বোঝানো সামথিং হুইচ ইজ ডিভাইন এইটাকে বিভিন্ন ধর্মর অনুসারে এটা বিভিন্নভাবে তাদের আঙ্গিকে তারা ব্যাখ্যা করেছে বাট মোটামুটি রিলিজিয়ানের শব্দ অর্থ হচ্ছে তার সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক রয়েছে রিলিজিয়ানের প্রত্যেক রিলিজিয়ার মূল কথা হচ্ছে একদম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্রষ্টাকে কিভাবে তারা ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে ডিফারেন্ট বাট মোস্ট অফ দ্য রিলিজিয়ান মোস্ট অফ দ্য রিলিজিয়ানস একটা দেব দেব বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ ওয়ান গড এখন সেই গডকে ইনকারনেশন নিয়ে বিভিন্ন মূর্তির ভিতরে নিয়ে আসছে কিন্তু বেসিক্যালি কনসেপ্ট হচ্ছে একজনের গড এটা প্রত্যেক ধর্ম এবং প্রত্যেক ধর্মেরই মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এটা পৃথিবীটার একটা আমাদের কর্মক্ষেত্র এবং আমাদের ভালো এবং কাজের পুরস্কারের একটা পৃথিবীর পরে পৃথিবী আছে এটা কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের শিখ কোনো ধর্মে বলে না যে পৃথিবীর কোনো পৃথিবী নেই এটা প্রত্যেকটা ধর্ম আমরা বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে একটা মিল আছে বেসিক একটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্স অফ গড দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের ভালো কাজ এবং খারাপ কাজের পুরস্কার পরিণতি হবে এবং এই পৃথিবীটাই শেষ নয় এটাকে আমরা ওই আখরাত বলি কীভাবে বলি দ্যাট ইজ আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু তাদের মৌলিক ব্যাখ্যা হচ্ছে আমাদের এইখানকে শেষ না ইট ইজ অফ দ্য লাস্ট ওয়ার্ল্ড পরবর্তী একটা সময় আছে যেখানে জবাব দিয়ে জবাব দিয়ে করতে এই দুইটা মূল কনসেপ্ট তারপর তার ভিত্তিতে অনেক রকম ব্রাঞ্চিং হয়েছে এবার যে আমি ইসলামে নিয়ে আসি তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে ইসলাম আসলে কিন্তু বলেছে যে প্রথম ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে আদম ইসলাম থেকে আমি আর একটা বক্তব্য বলেছি এবং সেই সেন্সে ইসলাম সর্বশেষ হিসাবে রসুল ইসলামের কাছে এসেছে এবং সেই সময় ইসলামটা কমপ্লিট হয়েছে মানে এটা কমপ্লিট হিসাবে মানবতার জন্য মানুষের জন্য আল্লাহ তালা নির্ধারণ করেছেন এবং রসুল ইসলাম লাস্ট অফ অল দ্য প্রফেটস এবং কোরআন সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ আর এর আগের যত ধর্ম পৃথিবীতে ছিল সব ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি মোরালেস পার্টিকুলার মোরাল কোড এক্সেন্সেস অফ গড সেগুলি কিন্তু ইসলামের মধ্যে কম্পাইল করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ধর্ম আচরণের ভিতরে যে পার্থক্যগুলো ছিল স্পিরিচুয়াল যেটা সেটা তো বললাম একটা জিনিস আটা হচ্ছে রিচুয়ালস ধর্মটাকে আমি কীভাবে করব সেইটার ক্ষেত্রে যে মানে এটা রিভিল নলেজের ভিত্তিতে যে প্রফেটটা আসছে সেইটা মোর মোস্ট অফ দ্য কেস ইজ ডিস্টর্টেড হয়ে গেছিল দিস ইজ রিজন্স সেন্ডিং ডিফারেন্ট রিলিজিয়ানস মানে রিলিজিয়ান মানে আসলে তো রিলিজিয়ান একটাই মানে আমাদের আমি এখন ইসলামের দিয়ে ব্যাখ্যা করছি অত ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম মানুষ ছিল প্রথম নবী এবং ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে প্রথম ব্যক্তি থেকে এবং সেটা সর্বশেষ মোহাম্মদ ইসলাম গিয়ে শেষ
যেহেতু আমি আবার এই বিশ্বজ্ঞ নই তবে যেটুকু পড়াশোনা করেছি পঁচিশ শত ছাব্বিশ জন নবীদের প্রফেসর নাম আছে এবং সবচেয়ে বেশি নাম আছে বোধহয় মুসা ইসলামের নাম তার এখন তার সেটা হচ্ছে এবং সব শিক্ষাটা এখানে আসছে এবং সর্বশেষ গ্রন্থ হিসাবে রসুল ইসলামের কাছে আছে আর পিছনে প্রেক্ষাপট হচ্ছে এটাই যেহেতু অন্য নবীদের শিক্ষাগুলি মানুষ ভুলে গিয়েছে এবং এইটাও সাইন্টিফিক্যালি আমরা দেখতে পারি সাইন্টিফিক আমি যে ব্যাখ্যা আমি দিলাম যে আসলে তখন এগুলিকে রেকর্ডিংয়ের সিস্টেম ছিল না নট প্রপারলি রেকর্ড যার জন্য ধর্মের শিক্ষাগুলি মৌলিক শিক্ষাগুলি হারিয়েছে এবং সেখানে মানুষের কিছু ইন্টারফিয়েন্স ছিল জি তাদের রিচুয়ালসের মধ্যে মানুষ নিজে কিছু উদ্ভাবন করেছে সেটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ধর্মের নামে সেজন্য সেইটাকে নিয়ে আমরা আর বেশি আলোচনা না করে আমরা বাবুল ইসলাম শেষ ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ কিন্তু আগের রিলিজিয়নগুলি যেগুলি রিভিল নয় সেগুলি ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে জি না স্যার আমরা আমরা ছিলাম যে বিজ্ঞানের বিচরণ ক্ষেত্রে ধর্মের অবস্থানটা বিজ্ঞান যেখানে বিচরণ করে সেখানে ধর্মের অবস্থান আমি তো প্রথম আমরা প্রথম যে বিজ্ঞানের কথা বললাম ধর্মের কথা বললাম কথা বললাম এখন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই জিনিসটা আসতে হবে এখন আমরা যদি ইসলামে আসি তাহলে আমি বললাম ধর্ম মানে অসহ রিসার্চ করা গবেষণা করা এবং কিছু বের করা মানুষকে যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে যে মানুষকে ইনভেনশন করতে পারে ডিসকভার করতে পারে যে বা ইউজিং ইজ ব্রেইন এবং সেখান থেকে ইনোভেশন করতে পারে মানুষ চিন্তা করতে পারে সেই চিন্তার প্রেক্ষিতে ফাইন্ডিংস করতে পারছে এই ক্ষমতা মানুষকে আল্লাহ তারা দিয়েছেন সেই জন্য মানুষ সব জিনিস চিন্তা করতে পারে এবং ধর্ম নিয়ে চিন্তা করতে পারে বিজ্ঞান নিয়ে তারা রিসার্চ করেছে ওয়ার্ল্ড মেটেরিয়াল সায়েন্স যেটা বলি সেটা নিয়ে তারা রিসার্চ করেছে যারা মেটেরিয়াল সায়েন্স যেটা নয় যে আমরা ডিফারেন্ট ফোর্সেস ফোর্স অফ গ্রাভিটেশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফোর্স অফ আমরা যেগুলো বলি বিভিন্ন এনার্জি নিয়ে মানুষ গবেষণা করতে পাচ্ছে এক পারছে কারণ হচ্ছে মানুষকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আমরা মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না অতএব বিজ্ঞানটা আমি বলছি যে সত্যিকার যে বিজ্ঞান সেটার যদি যেই রেকর্ড আমাদের কাছে আছে সেটা খুব বেশি পুরানো না মোটামুটিভাবে আমরা গ্রিক এবং রোমদের কাছ থেকে মোটামুটি আমরা গ্রিক সায়েন্স থেকে বেশি করি এবং আমাদের অনেকগুলো ল্যাটিন ওয়ার্ড যেগুলো ব্যবহার করা হয় সায়েন্সে সবগুলি তাদের থেকে আসছে বিজ্ঞানের যে বিজ্ঞানকে আমরা দেখি যে বেসড অন রিসার্চ এক্সপেরিমেন্ট এগুলি কিন্তু খুব বেশি পুরানো হয় হাজার দেড় হাজার বছরে পুরানো হবে এবং তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞান অনেক বেশি ইনোভেশন নিয়ে আসছে বিজ্ঞান টেকনোলজি হয়েছে এবং অথবা আমরা এখন আমরা বলি বিজ্ঞানের প্রযুক্তির যুগ এখানে চলে আসছে এখন আমাদের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান রিলেশনশিপটা কি সেটাকে আমাদের এখানে একটা আমাদের দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে যে বিজ্ঞান ধর্ম ধর্মের সাথে বিজ্ঞান কীভাবে রিলেট করব তো আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যেহেতু ইসলাম সর্বশেষ রিলিজিয়ান এবং কোরআন সর্বশেষ তো কোরআন যেহেতু অবিকৃত অবস্থায় আমাদের কাছে আছে অত কোরআন আমাদের কাছে বিজ্ঞানের কথা বলেছে জি অবশ্যই বিজ্ঞানের অনেকগুলি ভার্সেস আমাদের কাছে কোরআন আমাদের কাছে দিয়েছে কি পরিমাণ ভার্সেস আছে কোরআনে রাফলি বলছে টেন পার্সেন্ট ভার্সেস অলমোস্ট সিক্স হান্ড্রেড ভার্সেস অফ দ্য কোরআন দ্য রিলেটেড উইথ সায়েন্স এবং এই ক্ষেত্রে আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে যে এটা এই আমেরিকার যে ওয়াশিংটন ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি আছে জেফারসন্স লাইব্রেরি এটা আমাদের দর্শকের যে গুগল সার্চ করে বের করতে পারবে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট লাইব্রেরি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওইটা হচ্ছে ওদের কংগ্রেসের লাইব্রেরি আচ্ছা সে কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে যেটা মেইন গ্রন্থাগার যেখানে মানে রিডিং রুম সেটা রেস্ট্রিক্টেড ফর দ্য কংগ্রেস মেম্বার বাইরের লোক ঢুকতে পারে না পড়াশোনার জন্য এটা তারাই শুধু মেম্বার আচ্ছা সেখানে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ফিট উঁচা ওইটা একটা ডোম আছে একটা গম্বুজের মতো নিচে থেকে আমি এখানে গিয়ে দেখেছি যেহেতু আমি একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম দেখার জন্য সেখানে তারা ওই ডোমের উপর ইনস্ক্রাইব করা আছে বিভিন্ন ছবি দিয়ে দিয়ে ছবি দিয়ে দেয় একটা কান্ট্রির নাম তার কন্ট্রিবিউশন কান্ট্রির নাম কন্ট্রি কান্ট্রির নাম কন্ট্রি ওখানে তো লেখা নেই শুধু লেখা আছে কান্ট্রির নামগুলি একটা জায়গা আছে বারোটার মধ্যে একটা হচ্ছে ইসলাম আচ্ছা আর সবগুলো হচ্ছে এগারোটা দেশ এখন স্পেনের আমি যখন গুগল সার্চ করে লেখা আছে স্পেন ফর ডিসকভারি একটা দেশের নাম আছে লিটারেচার এই ইজিপ্টের নাম লেখা আছে ফর ডিফারেন্ট পুরনো কী একটা আমি ঠিক স্ক্রিপ্ট চাপ সম্ভব এরকম কিছু ফর ফ্রান্স কেন ওয়াজ ফ্রান্স ফর ইমান্সিপেশন এইরকম লেখা আছে এখন ইসলামের পাশে ওখানে লেখা আছে অনলি ফর ফিজিক্স আচ্ছা তত যারা সায়েন্সের ছাত্র তারপর জানে যে ফিজিক্স ইজ এ মাদার অফ অল দ্য সায়েন্সেস তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে কোরআন নিজেই যে সায়েন্সের কথা বলেছে তার স্বীকৃতি সেই সমাজে যারা ওখানে কিন্তু বলছে যে বিশ্ব সভ্যতায় কন্ট্রিবিউশন অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ বিশ্ব সভ্যতায় ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশানে জি সেখানে ইসলামকে
তারা চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মকে বাদ দিয়ে চর্চার একটা প্রয়াস পারি করে থাকেন চেষ্টা করে থাকেন অস্বীকার করে অনেকে এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি না এখানে কথা হচ্ছে যে ধর্ম যদি আমি বুঝি এখন কথা হচ্ছে যদি আমরা ইউরোপের রেনেসার কথা আসি মূলত যে সায়েন্সের উৎকর্ষটা হয়েছে প্রথম স্টার্টিং ফ্রম গ্রিক চাইনিজদের কিছু কন্ট্রিবিউশন ছিল ওইটা ইতিহাসে বেশি আসেনি গ্রিকদেরটা বেশি আছে রোমান এম্পায়ারের সময় কিছু আছে পরবর্তী পর্যায়ে গ্রিক আরাব যখন আরবরা মুসলমান ওখানে গেল জিব্রালটা ক্রস করে এইটা এইট সেঞ্চুরিতে এবং সেখানে স্পেনের মধ্যে তারা কর্ডো বা গ্রানাডা সেখানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হলো তারা ওই মুসলিম সায়েন্টিস্টরা ওদের সায়েন্সটাকে আবার মোটি ইয়ে করেছে মডিফাই করে তারা গ্রহণ করেছে সেটাকে সেটাকে আরও আধুনিক করে বিজ্ঞানের সব শাখা প্রশাখায় তারা সেখানে বিচরণ করেছে পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের মানে এখান থেকে কিন্তু ইউরোপের রেনাসার যেটা ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন সেঞ্চুরি বলা হয় ইউরোপের রেনাসার এগুলো গুগল সার্চ সব পাবেন আমার দর্শক যারা ইয়ং জেনারেশান তার দেখেন ফাইন আমি যা বলছি তার ভিত্তিতে পরে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এইটিন নাইনটিন সেঞ্চুরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বেসড অন দি ইউরোপের রেনাসার আমরা ইন্টারেস্টিংলি ইনকিউজিশন বলে একটা শব্দ আছে ইনকিউজিশন আই দিয়ে শব্দ ইনকিউজিশন সেটা হচ্ছে ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেঞ্চুরি সম্ভব ওই জগৎ ইউরোপের রেনাসা তখন ইউরোপের যারা খ্রিস্টান পার্টিকুলারলি ক্যাথলিক্স তারা যে সমস্ত বিজ্ঞানী খ্রিস্টান সায়েন্সের কথা বলছে এরকম অনেককে নির্যাতন শেখার এটা নাম দিয়ে ইনকিউজিশন তাদের নিপীড়ন ধর পাকড় তাদের অনেক অত্যাচার হয়েছে যেহেতু তার এমন কথা বলছে এই যে বাইবেল কন্ট্রেক্ট করে অথচ তার আগে এটা তো বলছে ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেঞ্চুরির কথা আর এইট নাইন টেন্থ ইলেভেন টুয়েলভ সাতশো বছর মুসলিম শাসন যখন হয়েছে ইভেন বাগদাদে হয়েছে এখানে ছিল বাইতুল বাইতুল হিকমা বলা হতো এটা আর এখানে ছিল ইউরোপের আমাদের স্পেনে কোনো একটা ইনস্টেন্স পাওয়া যায়নি যে কোনো মুসলিম আলেম ইসলামী কোনো আলেম গিব্বান গবেষণা বাঁধা দিয়েছে অতএব ধর্মর উৎকর্ষ সাধ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা প্রকৃতি কিন্তু কোরআন নিজেও উৎসাহিত করেছে অতএব একজন ব্যক্তি ধার্মিক হলে মুসলিম হিসাবে বিজ্ঞান চর্চার কোনো বাধা নেই স্যার আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে যদি বলেন আমাদের এখানে যারা বিজ্ঞান চর্চা করছেন আপনি কি মানে সেটি কি আপনার কাছে প্রতিমান হচ্ছে যে এখানে সবাই ধর্মকে বেস করছেন বা ধর্মকে বাদ দিয়ে করছেন আমাদের দেশে যারা যেহেতু আমাদের এখানে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট মুসলিম মুসলিম অতএব যারা গবেষণা করছে তারা মুসলিম ইসলাম অনুসরণ করছে এবং তাদের কোনো ধর্ম নিয়ে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি এমন কিছু নেই একমাত্র হতে পারে কোনো ধর্মে কোনো বিজ্ঞানী যদি এমন একটা ফাইন্ডিংস বাইর করলো যেটা হয়তো সায়েন্সের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে সেখানে তার একটা সংশয় হতে পারে ভিন্ন একটা মত প্রকাশ করতে পারে কিন্তু আমাদের যে ফাইন্ড যে আমাদের যে আমাদের যে ফাইন্ডিংস বলি অথবা আমাদের যে আমরা বই পুস্তকে যা দেখেছি বিজ্ঞানী যে সমস্ত কথা বলি তাদের দেখা আছে মানে ইসলামে কোনো জিনিসেই আপ টু ডেট যে সায়েন্স তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে না করে না অত একটি বিশ্বাসী একজন মুসলিম যদি সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ে ধর্মের সঙ্গে কোনো সাংঘর্ষিক অসুযোগ নেই একদম ভালো ধার্মিক ব্যক্তি ভালো বিশ্বাস হতে পারে ধন্যবাদ স্যার অনেক মূল্যবান আলোচনা আপনি উপহার দিলেন আশা করছি আমাদের দর্শকরা এ থেকে উপকৃত হবে তোমাকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদের ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ যাবৎ আমরা বিজ্ঞান এবং ধর্ম সাংঘর্ষিক না সম্পর্ক এই বিষয়ে চমৎকার জ্ঞান ও গর্ভ আলোচনা প্রফেসর ডক্টর চৌধুরী মাহমুদ হাসান স্যার কাছ থেকে শুনছিলাম এবং এই আলোচনা থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট তো প্রমাণিত হলো যে আসলেই ধর্ম এবং বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক নয় একটি আর একটির পরিপূরক এবং এ বিষয়ে কোরআনে বারবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে স্যার বলেছেন যে টেন পারসেন্ট ভার্সেস বিজ্ঞানের বিষয়ে বলা হয়েছে কোরআনে আসুন আমরা বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করি এবং কোরআনকে জানি কোরআনের আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়ার প্রয়াস পাই আল্লাহ রবুল আলমিন সেই তৌফিক দান করুন দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আগামী কোনো অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ